São inúmeras as fontes de inspiração na obra de René Lalique, sendo que a Antiguidade Clássica é recorrente ao longo de toda a sua carreira. Vamos encontrar figuras clássicas no momento em que René Lalique está a criar joias e vamos encontrar mais tarde no momento em que produz peças de fábrica industrial. Muito cedo, em 1902, René Lalique é convidado pelo grande costureiro Jacques Doucet para a decoração da sua casa em Paris. E, nesse momento, concebe um painel de vidro, um baixo relevo em vidro, onde surgem representados atletas, figuras de atletas, a lembrar-nos um friso da Antiguidade Clássica, um friso grego, que poderia ser do Parthenon ou de qualquer outro templo grego. René Lalique vai, aliás, utilizar esse mesmo motivo na sua casa em Paris, de Cour la Reine, na mesma data, quando uh, decora a casa e abre uma loja ao público uh, nesse local. Mas, uh, no período industrial, será, portanto, depois de 1922, depois da abertura da sua fábrica na Alsácia, René Lalique vai produzir inúmeros vasos com temas clássicos, um, desde o tema uh, das figuras masculinas nuas, que nos surge no vaso palestras, também distribuídas à maneira de friso grego, até uh, ao vaso arqueiros, em que essas figuras que ganham um movimento e que se encontram também uh, com a escultura do século XX, já de Antoine Bourdel, uh, um discípulo de Auguste Rodin. Também as figuras femininas de matriz clássica vão surgir nos vasos de René Lalique. E uma das mais importantes é, sem dúvida, um dos mais importantes exemplos, é o que surge no vaso Bacantes, um vaso que ainda hoje se produz na Casa Lalique e que o artista, no fundo, vai recolher ao século XVIII francês. Isto porque ele nos lembra muito as figuras de François Boucher na pintura, por exemplo, e vai nos lembrar também a reinterpretação do neo-barroco de Jean-Baptiste Carpeau no célebre grupo escultórico A Dança, que podemos ver no Museu d'Orsay. Uh, e René Lalique estiliza essas figuras e surge com elas uh, nesta simetria uh, de forma uh, no belíssimo vaso Bacantes. Também o vaso de Anaides, por exemplo, a Danaide, como sabem, é uma figura da mitologia clássica, são filhas do rei Danau, condenadas para todo o sempre a verter vasos de água pelo assassinato dos uh, seus maridos. <música>